সবাইকে ওয়েলকাম করছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তো ইউজার ডিফাইন ফাংশনের এটা আমাদের লাস্ট টপিক হবে আর পরে হবে কি হবে না ডিপেন্ড করে তোমাদের কমেন্টের উপরে তো খেয়াল করে দেখো যে এখানে এই একটা ধারা দেওয়া আছে এই ধারাটাকে দিয়ে যদি বলে এই ধারাটাকে এই ধারাটার যোগফল নির্ণয় করো ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে যদি ল্যাস লাগানো থাকে এগুলো সাধারণত খুব কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেনের মধ্যে হয় আর কি যে এই এই ধারাটাকে সলভ করতে হবে ইউজার ডিফাইন ফাংশন টপিক ব্যবহার মানে ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে তো সো তুমি কীভাবে করবো অলরেডি জানো যে কীভাবে করতে হয় আমি একটা সংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল কীভাবে নির্ণয় করতে হয় ইউজার ডিফাইন ফাংশন ব্যবহার করে সেটা দেখাইছি আর লাস্ট পারের মতো এটা দেখাবো যে একটি ধারা এই ধারাটা যেমনই হোক না কেন সেটা আসলেই করা যাবে আমি অনেক ধরনের ইয়ে নিয়ে কাজ করেছি তো দেখো আমরা চলে যাই ইমপ্লিমেন্টেশনে ফাইনাল ইমপ্লিমেন্টেশনে চলে যাই তো এই এগুলো ডিলেট করে দিচ্ছি এগুলো ডিলেট করে দিচ্ছি একদম নতুন করে সমস্ত কিছু নিয়ে কাজ করব ডিলেট করে দিচ্ছি আচ্ছা তোমাকে কি বানাতে হবে একটা ধরো সেটা ধারার যোগফল করতে পারে এমন একটা ফাংশন বানাতে হবে তো তো তুমি ধর হচ্ছে ধারার যোগফল মানে কি এগুলো এইগুলো কি এক একটা পূর্ণ সংখ্যা তাই না তাদের যোগফল কি একটা পূর্ণ সংখ্যা হবে তার মানে আমার ফাংশনের রিটার্ন টাইপ হবে ইন্ট আর সিরিজ সামেশন সি ধরো সিরিজ সিরিজ সামেশন সিরিজ সাম আমি ফাংশন নাম দিচ্ছি সিরিজ ধরো সাম তারপর হচ্ছে এখানে প্যারামিটার পাঠাবো আচ্ছা এই ফাংশনে আমি প্যারামিটার কি পাঠাবো আসলে এই ফাংশনকে কল করলে সে আমাকে আসলে কাজ করে দিবে ধর হচ্ছে এখানে একটা কাজ করতে পারো প্যারামিটার তুমি তুমি যদি এভাবে কাজ করো ধর হচ্ছে এখানে ধর হচ্ছে লাস্ট নাম্বার যদি এন থাকে আমি এটাও দেখাই দিই একটু দুইটাই দেখাবো আসলে লাস্ট নাম্বার যদি এন থাকে ওয়ান ডট 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 প্লাস এন অব দি যোগ ফল নির্ণয় নির্ণয়ের একটি প্রোগ্রাম লেখো ইউজার ডিফাইন ফাংশন কনসেপ্ট ব্যবহার করে তো সো তুমি তখন কি করবা এখানে হচ্ছে প্যারামিটার কয়টা পাঠাবো একটা প্যারামিটার পাঠাবো ধরো এন আচ্ছা ওইটা কীভাবে করতে হবে একশো সেটাও আমি দেখাবো সমস্যা নেই তো খেয়াল করে দেখো যদি প্যারামিটার এন পাঠাও তো খেয়াল করে দেখ এখন হচ্ছে তুমি একটা লুপ চালাবো ফল লুপ চালাবো ফল লুপের জন্য তোমার ধর হচ্ছে ডিক্লারেশন লাগবে ধরো আই ডিক্লেয়ার করবা তাই তো ফর ফর ফরের জন্য ধরো আই ইজ ইকাল টু ওয়ান আচ্ছা এখন যেহেতু আমি যোগ করার প্রোগ্রাম করছি সামের মান ইনিশিয়ালাইজ করছি জিরো দ্বারা আচ্ছা ওয়েল তারপর হচ্ছে আই লেস দেন ইকুয়াল এন ওই সংখ্যা অব্দি যোগ করব এবং তাদের ডিফারেন্স কত করে করে এক এক করে করে ডিফারেন্স এবং কি করব যোগ করব কি যোগ করব সামের সাথে সাম ইকুয়াল সাম প্লাস আই যোগ করব সাম প্লাস আই যোগ করব এই যেহেতু যোগ করব করে পরে ফাইনালি কি করব যোগ ফলটা রিটার্ন করব আর ই আর ই টি ইউ আর এন রিটার্ন করব কী রিটার্ন করব সাম রিটার্ন করব সাম সাম রিটার্ন করব ওয়েল এখন আমরা যদি সাম এখন এই রিটার্নকৃত ফলাফলটাই আমাকে দেখাতে হবে এখন দেখো আমি এখানে বলতেছি ধরো ইন্ট আমি তো লাস্ট নাম্বারটা নিতে হবে ইন্ট এন তো প্রিন্ট অ্যাফ প্রিন্ট অ্যাফ এন্ড আর ইউ লাস্ট নাম্বার বা এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এন বা এন এ নাম্বারটা আমি নিতে বলতেছি যে লাস্ট নাম্বারটা কত হবে তুমি যেভাবে বলো তো এন্টার দ্য এন্টার দ্য ভ্যালু বি এ এল ভ্যালু ভ্যালু অফ ভ্যালু অফ এন এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এন তারপরে স্ক্যান এফ এস সি এন এফ স্ক্যান এফ প্রেস অ্যান্ড ডি সেই ভ্যালুটা নিব এন সেন কোথায় নিয়ে রাখবো এন এ রাখবো ওয়েল তারপর আমি কি করব সিরিজ সাম যে ফাংশনটা সেটাকে কল করব কল করে সেটা একটা রেজাল্টে রাখবো ধরো এটা করতে পারো রেজাল্টের জন্য একটা রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করো আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ডিক্লেয়ার করো সে রেজাল্টে আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট ইকুয়াল সিরিজ সিরিজ সাম এই যে সিরিজ সাম কল করার জন্য কি লাগবে এই এন লাগবে একটা প্যারামিটার লাগবে তো প্রিন্ট এফ প্রিন্ট এফে তুমি বলবা যে পি আর আই এন টি এ প্রিন্ট এফ ইউর ইউর সিরিজ সামেশন এস ইউ ডবল এম এ টি আই ওয়েন সামেশন রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি এস ইউ এল টি আর রেজাল্ট এস এল টি রেজাল্ট ইজ ইকুয়াল পার্সেন্ট ডি সে রেজাল্টটা কোথা থেকে দেখাবে এই যে রেজাল্ট ভ্যারিবল থেকে এস ইউ এল টি রেজাল্ট আর ই এস ইউ এল টি রেজাল্ট থেকে দেখাবে ওয়েল আচ্ছা এখানে খেয়াল করে দেখো তুই যদি এখন প্রোগ্রামটা রান করো দেখি কি আসে বলতে সেন্টার দ্য ভ্যালু অফ এন ওয়ান হান্ড্রেড প্রেস করছি এই যে ওয়ান হান্ড্রেড প্রেস করার কারণে কি হচ্ছে এই ওয়ান হান্ড্রেড প্রেস করার কারণে ইউ সিরিজ সামেশন রেজাল্ট ইজ 
আমরা জানি এক থেকে এক শব্দ যোগ ফল পাঁচ হাজার পঞ্চাশ কিভাবে কাজ করতেছে এন এর মান দিচ্ছ লাস্ট নাম্বারটা দিচ্ছ সে কি করছে এন নিয়ে কল করছে এই যে সিরিজ সাম ফাংশনটাকে কল করছে সিরিজ সাম ফাংশনটাকে কল করছে আমি ফাংশনের নাম যেমন দিয়েছিলাম সিরিজ ধরো এই যে এরকম নাম দিয়েছিলাম সিরিজ সাম সিরিজ সাম নিয়ে এসছে সিরিজ সাম ফাংশনটাকে কল করছে কত নিয়ে একশো নিয়ে কল করার সাথে সাথে সে এই এইখানে চলে যাচ্ছে এন এর মান কত ডিফাইন করছে এখানে একশো আচ্ছা ডিফাইন করার কার ডিফাইন করে সে কি করছে আই আর সাম ইজিকে টু জিরো ইনিশিয়ালাইজ করে নিয়েছি তারপরে দেখো এই যে লুপটা চলতে থেকে এক থেকে এক শব্দি আর এর ওয়ার্কিং সাইকেলটা অলরেডি আমরা জানি কীভাবে সে কাজ করে এই যে কীভাবে কাজ করে এই যে এক আর এখানে একশো ট্রু কি না হ্যাঁ ট্রু তারপরে সামের সাথে আই যোগ করে সামের সাথে যোগ করা মানে কি সামের প্রথম মান কত জিরো আয়ের মান কত ওয়ান জিরোর সাথে ওয়ান যোগ করে কোথায় রাখে সামে তারপর আয়ের মান এক বাড়ায় বাড়লে কত হয় বাড়ানোর ভ্যালুটা কি ট্রু না ফলস ডেফিনেটলি ট্রু বৃদ্ধি ভ্যালুটা ট্রু যদি ট্রু হয় সে সামের সাথে আবার আই যোগ করে সামে কত আছে এখন এখন সামে আসে ওয়ান এখন আই আইতে আসে কত টু টু এর সাথে ওয়ান যোগ করলে কত হবে থ্রি থ্রি কোথায় রাখবে সামে রাখবে বারবার যোগ ফলটা আপডেট করে কোথায় রাখে সাম তার মানে সাম হচ্ছে সেই ভ্যারিয়েবল যেই ভ্যারিয়েবলে ফাইনালি কি যোগ ফলটা থাকবে এই জন্য আমি রিটার্ন করছি সাম কারণ আমি সামকে রিটার্ন করার অর্থ হচ্ছে এই ফাংশনকে কল করলে সে সাম রিটার্ন করবে সাম রিটার্ন করার অর্থ হচ্ছে সে যোগ ফল রিটার্ন করবে এই জন্য এই দেখো যখন আমি এই ফাংশনটাকে কল করছি সে যোগ ফল রিটার্ন করছে যে যোগ ফল রিটার্ন করছে এই যে সে যোগ ফল রিটার্ন করছে এখন আমি সে রিটার্ন করার ভ্যালুটা কোথায় রেখেছি রেজাল্টে রেখেছি তারপর দেখাচ্ছি ইউ সিরিজ সামেশন রেজাল্ট ইস এত এই যে রেজাল্ট থেকে আর যদি লাস্ট ভ্যালুটা একশো ডিফাইন করা থাকে দেন তুমি কীভাবে কাজটা করবা দেন তোমার পরিশ্রম আরও কমে যাবে তোমার এই দুইটা লাইন লিখতে হবে না তুমি এন এর মান একশো হিসাবে ডিফাইন করে দাও এই যে এন এর মান একশো হিসাবে ডিফাইন করে দাও যদি শুধু একশো থাকে এ ডিফাইন করে দাও এখন তারপর ফাংশনটাকে কল করো তারপর রেজাল্টটা দেখায় দাও তাহলেই হয়ে যাবে যদি এক থেকে একশো উল্লেখ করা থাকে দেখো পাঁচ হাজার পঞ্চাশ ডিরেক্টলি দেখায় দিচ্ছে আর যদি উল্লেখ করা না থাকে তখন অবশ্যই এভাবে করতে হবে এই যে এভাবে করতে হবে এভাবে করার অর্থ কি লাস্ট নাম্বারটা ইউজার তার মনের ইচ্ছা মতো যে কোনো কিছু সেট করতে পারে একটু খেয়াল করে দেখো আমি যদি পঞ্চাশও সেট করি আমার এই যে সামেশন রেজাল্ট এসে আসবে বারোশো পঁচাত্তর এখন তুমি আরও কম সেট করতে পারো কোনো সমস্যা নেই চাইলে তুমি দশ সেট কর কোনো সমস্যা নেই এক থেকে দশ অব্দি যোগ ফল এই যে কত আসবে পঞ্চান্ন তুমি যদি ফাইভ হান্ড্রেডও এখানে সেট করো লাস্ট নাম্বারটা ধরো ফাইভ হান্ড্রেড সেট করছো তাহলে যোগফল আসা সম্ভব এই যে ফাইভ হান্ড্রেড তার মানে আমরা এটা বুঝতে পারলাম যে আসলে যে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ব্যবহার করো কোন একটা ধারার যোগফল নির্ণয় করা যায় যদি খুব বেশি কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেন করে দেন এভাবে করতে পারে একটা ধারা দিয়ে যেই ধারাটার যোগফল নির্ণয় করো ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন কনসেপ্ট ব্যবহার করে ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে ব্যাপারটা এমন তখন তোমাকে এভাবে করতে হবে আর এটা নর্মাল সলিউশন তো আমরা দেখেছি অবশ্যই আমাদের সেই পর্বটা দেখতে হবে এটা নর্মাল একটা সলিউশন দেখেছিলাম যে নর্মালি এটা কীভাবে সলভ করা যায় যদি ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন কথাটা উল্লেখ করা না থাকে তা আশা করি তোমাদের লজিক নিয়ে কোনো সমস্যা নেই আর বারবারই একই কথা বলছি যে যারা এই পর্বগুলো কন কন্টিনিউ করতে ইন্টারেস্টেড তারা অবশ্যই আগের যে প্লেলিস্টটা আছে যে প্রিভিয়াস যে পর্বগুলো আছে ওগুলো খুব ভালো করে শিখতে হবে ওগুলোর উপর স্ট্রং আইডিয়া থাকলেই এই পর্বগুলো বোঝা যাবে কারণ এখানে আমি অত ডিপ ডিপলি এক্সপ্লেন করি নেই আমি জাস্ট আগের এক্সপ্লেনেশনটাকে এখানে কাজে লাগাইছি জাস্ট ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে এই কনসেপ্টটাকে বিল্ড করেছি এই কনসেপ্টটাকে জাস্ট ইউজার ডিফেন্ট ফাংশন ব্যবহার করে জাস্ট এই প্রোগ্রামটাকে ইমপ্লিমেন্ট করলাম একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে তো আশা করি কোনো সমস্যা হবে না এই প্রোগ্রামটা আমি একটু স্ক্রল করে দিচ্ছি জাস্ট লেখার সার্থে এখানে আল্লাহ হাফেজ